ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் எல்லாருமே காரு பஸ்ஸு ட்ரக்கு எல்லாமே தான் ஓட்டுறோம் பட் இருந்தாலும் ரோட்டில் இருக்க ரோட் ரூல்ஸ் ரோட் லைன்ஸ் எதுக்கு போட்டுருக்காங்கன்னு தெரியுமோ யாராவது கவனிச்சிருக்கோமா நூற்றுல தொண்ணூத்தொம்பது பேர் பைக் ஓட்டுறோம் கார் ஓட்டுறோம் அதில் நாற்பது பேர்த்துக்கு தான் அது ஏன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்குது மற்ற பஸ் மற்ற யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோ போடலான்னு சொல்லி ஒரு பிளான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரோடில் ஸ்ட்ரைட்டாக இப்போ நம்ம நார்மல் ரோட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு மாத்துக்கோங்களேன் கேப் விட்டு கேப் விட்டு ஒயிட் லைன் இருக்கும் அது எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏன்னா அது வந்து நார்மலாக ஒரு ட்ராக்கில் நார்மலாக நம்ம வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும்போது ஃப்ரண்ட்டில் போகிற வண்டியை ஓவர் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் வர டைரக்ஷனில் எந்த வண்டியும் வரலைன்னா நம்ம கிராஸ் ஆகி ஓவர் டேக் பண்ணிக்கலாம் பட் ஒரு சில இடத்துலலாம் வந்து கண்டினியூஸாக ஒயிட் லைன் போட்டிருப்பாங்க இல்லை கண்டினியூஸாக எல்லோ லைன் போட்டிருப்பாங்க அப்போ வந்து நம்ம எக்காரணத்தை கொண்டு அந்த லைனை தாண்டி அந்த சைடு ஓவர் டேக் பண்ணக்கூடாது ஒயிட் லைன் போட்டிருந்தாங்கன்னா உள்ளேயும் ஓவர் டேக் பண்ணக்கூடாது லைனை தாண்டி ஓவர் டேக் பண்ணக்கூடாது இன்கேஸ் ஆஃப் எல்லோ லைன் போட்டிருந்தாங்கன்னா அதாவது எப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக எல்லோ லைன் போட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த லை இந்த லைனுக்குள்ள நம்ம வந்து ஓ வெஹிக்கிள்ஸாக ஓவர் டேக் பண்ணிக்கலாம் தென் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி லைன்ஸ் எங்கேயாவது பார்த்தோம்னா இது எதுக்கு இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்து மவுண்டைன்ஸ் ஏரியாவில் ஹில்ஸ் ஏரியாவில் தான் இருக்கும் அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து மவுண்டோட கேர்ள்ஸில் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் போட்டிருப்பாங்க அது எதுக்குன்னா நம்ம எக்காரணத்துக்கு கொண்டு அந்த லைனை தாண்டி அந்த சைட் போகக்கூடாது தென் ஒரு ஸ்பீட் லிமிட்டாக கண் மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் போட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் தென் அந்த கேர்ள்ஸ் வந்து எப்போயுமே விசிபிளாக இருக்காது விசிபிளாக இருக்கிற இடத்துல தான் அந்த மாதிரி லைன்ஸ் போடுவாங்க தென் அந்த லைன் வந்து பக்கத்தில் ஸ்ட்ரீட் எல்லா சில்ட்ரன்ஸ் ஏரியா பார்க் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட அந்த லைன்ஸ் அந்த இடத்துல போட்டிருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஸ்பீட் லிமிட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த லைனை தாண்டவும் கூடாது தென் வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி லைன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்கன்னா இது எதுக்குன்னா இது வந்து பேமெண்ட் பார்க்க மே மார்க்கிங் சொல்லுவாங்க இந்த லைன் இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ஹெச்சில் பார்டர் என்ஹெச்சில்லாம் இருக்கும் எதுக்குன்னா நம்ம ஒரு டேரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கும்போது கண்டினியூஸாக லைன் போட்டிருப்பாங்க நடுவில் நடுவில் கேப் விட்டு கேப் விட்டு லைன் போட்டிருப்பாங்க ரெண்டு லைன்ஸ் இருக்கும் மொத்தம் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக ஃபுல் லைன் இருக்கும் இன்னொரு சைடு ஃபுல்லாக கேப் விட்டு கேப் விட்டு லைன் போட்டிருப்பாங்க அந்த லைன் வந்து அந்த எல்லோ லைன்ஸுக்கு அந்த ட்ராக்கில் அந்த ட்ராக்குக்குள்ளே க்ராஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த கேப் அட் கேப் எந்த இடத்துல லைன் போட்டிருக்காங்களோ அந்த அந்த டைமில் மட்டும் தான் நம்ம க்ராஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் திடீர்னு டக்குன்னு வந்து ஃபுல்லாக எல்லோ லைன் போட்டாங்கன்னா நம்ம எக்காரணத்தை கொண்டும் அந்த இதை தண்டி போகக்கூடாது ட்ராக்கை தண்டி போகக்கூடாது உள்ளேயும் க்ராஸ் பண்ணக்கூடாது தென் தென் என் என்ஹெச்சில் இருக்கிற ஹைவேஸில் இருக்கிற லைன்ஸ் எல்லாம் எதுக்குன்னு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது ஸோ என்ஹெச்சில் வந்து இந்த மாதிரி நிறையா ட்ராக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ட்ராக் ஒன் ட்ராக் டூ ட்ராக் த்ரீன்னு பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ ட்ராக் ஒன் வந்து எப்போயுமே எம்டியாக தான் இருக்கணும் ட்ராக் டூவும் எம்டியாக தான் இருக்கணும் ட்ராக் த்ரீயில் மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் போகணும் இப்போ வந்து ஹெவி லக்கேஜஸ் வெஹிக்கிள் இப்போ லாங் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்பல்சரி ட்ராக் டீ ட்ராக் த்ரீல தான் போகணும் இப்போ ட்ராக் ஒனில் வந்து நம்ம இப்போ டேர்ன் ஆகணும் இப்போ ரைட் டேர்ன் ஆகணும் லெஃப்ட் டேர்ன் ஆகணும்னா ஒரு தேர்ட்டி மீட்டர்ஸுக்கு முன்னாடியே ட்ராக் ஒன்றுக்கு வந்து நம்ம டேர்ன் பண்ணிக்கணும் தென் செகண்ட் ட்ராக் எதுக்குன்னா நம்ம ட்ராக் த்ரீயில் இருக்க போது இப்போ கார்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே ட்ராக் த்ரீயில் இருந்து ட்ராக் ஓவர் டேக் பண்ணும்போது ட்ராக் டூக்கு வந்து ஓவர் டேக் பண்ணிக்கணும் ட்ராக் டூ வந்து மேக்ஸிமம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கணும் தென் அந்த கடைசி எஜ்ஜஸில் வந்து ரெண்டுமே பிளைன் லைன்ஸ் தான் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்டினியூஸ் லைன் எதுக்குன்னா அந்த சைடு வந்து ஸ்லோப் ஏரியாஸ் இருக்கும் இல்லாட்டி வந்து ஸ்லோப் ஏரியாஸ் இருக்கும் இல்லாட்டி வந்து ஏதாவது ரோட் டேமேஜஸ் இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து நம்ம எக்காரணத்துக்கு கொண்டு அந்த அந்த கண்டினியூஸ் லைன்ஸ் தாண்டி போகக்கூடது இன்கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சினால் அந்த லைனை தாண்டி இப்போ பைக் டூ வீலர்ஸ் ஏதாவது கார் ஏதாவது இன்கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சிங்கும் போது நம்ம அந்த ஒயிட் லைனை தாண்டி பார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த வண்டியுமே நம்ம அந்த ஒயிட் லைனை தாண்டி வராதனால நமக்கு ஃப்ரீ ஏரியாவுக்காக இந்த ஒயிட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமம்
ஹைவேஸில் இன்கேஸ் ஆஃப் ஹைவேஸில் ஒவ்வொரு நேஷனல் ஹைவேஸ்லலாம் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ட்ராக் தான் இருக்கும் ஸோ வந்து ட்ராக் ஒன் வந்து எப்பயுமே எப்பயுமே எம்டியில் தான் இருக்கணும் ட்ராக் டூ வந்து பைக் கார்ஸ் எல்லாமே போய் வைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ட்ரக்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து ட்ராக் ஒன்றில் தான் போகணும் தென் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஒரு சிட்டி ஏரியாவுக்குள்ளே எக்கார்ந்து கொண்டு எந்த ட்ரக்ஸுமே உள்ளே வரக்கூடாது அது வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போன வருஷம் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் என்னென்னா இப்போ ஹெவி லக்கேஜ் உள்ள வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு நார்மல் டெய்லி யூசேஜுக்கான சிட்டி ட்ராக் சிட்டி பா ரோட்டில் ஓட்டுறதுனால நிறைய பொல்யூஷன்ஸ் நிறைய டேமேஜ் ஏற்படுத்துறதுனால ஸ்ட்ரிக்ட்லி வந்து கவர்மெண்ட் வந்து எந்த ஒரு ஹெவி லக்கேஜ் வெஹிக்கிள்ஸும் சிட்டிக்குள்ளே வரக்கூடாது அப்படி சிட்டிக்குள்ளே வந்து க்ராஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் நைட் டைம் நைட் டைம் வந்து க்ராஸ் ஆகும்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் போட்டுருக்காங்க ஸோ உங்கள் ஏரியாவில் ஏதாவது ஹெவி லக்கேஜ் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துச்சாங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் கண்டிப்பாக போர்டு இருக்கும் நீங்கள் கவனிச்சிருக்க மாட்டேங்க நிறைய இடத்துல ஸோ அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் இல்லை போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் தென் வீடியோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு ரோட் ரூல்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவ்ஸ் ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான் அழுத்துங்க பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஃபர்மேட்டிவ்ஸ் வீடியோஸ் வேணுனாலும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஓன் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ வேணாலும் கீழே கமெண்ட் செஷனில் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை எடுத்து போடுறேன் தென் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்